Merhaba arkadaşlar. Berlin Institute tarafından sizler için hazırladığımız ileri seviye ikinci eğitim bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde dönüşümlü zamirleri, birisi birileri zamirlerini ve ilgi cümleciklerini öğreneceğiz. Şimdi reflexive pronouns, dönüşümlü zamirleri öğrenelim. Bir cümlenin hem öznesi hem de nesnesi aynı şahıs ise nesne olan kelime dönüşümlü olmalıdır. Dönüşüm zamirleri myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Şimdi de dönüşümlü zamirlerin kullanımlarını cümleler içinde inceleyelim. She cut herself with a knife. Bıçakla kendini kesti. I looked at myself in the mirror. Aynada kendime baktım. They are enjoying themselves at the party. Partide eğleniyorlar. He fell off the horse but he didn't hurt himself. Attan düştü ama kendine zarar vermedi. Go and buy yourself a new shoe. Git ve kendine yeni bir ayakkabı al. Help yourself. Bu kullanım ise bir kalıptır ve kendine yardım et değil, bir ikram söz konusuyken buyurun anlamındadır ve sıkça kullanılır. Karşıdakiler iki veya daha fazla kişi ise help yourselves buyurunuz denir. Dönüşümlü zamirlerin bir diğer kullanımı ise öznenin eylemi kendi başına kimsenin yardım olmadan yaptığını belirtmesidir. Bazen de öznenin bir yerde ya da bir eylemde yalnız olduğuna işaret eder. Bu ifadelerde dönüşümlü zamirin önüne by gelir. She went to Paris by herself. Paris'e kendi başına gitti. He is sitting by himself. Kendi başına oturuyor. Did you pack your suitcase by yourself? Balizini kendi başına mı yaptın? Aynı anlamda cümleleri şu şekilde de söyleyebileceğinizi daha önceki eğitim bölümlerimizde öğrenmiştiniz. She went to Paris on her own. He is sitting on his own. Did you pack your suitcase on your own? Şimdi de vanı sayı olarak bir anlamında değil, kişi bildiren bir kelime olarak öğreneceğiz. Önceden bahsedilen nesne ya da isimleri tekrarlamak için The one kalıbı nesnelerin, insanların yerlerini göstermek için kullanılır. İngilizce'de daha önce bahsetmiş olduğumuz nesne ya da kişiler tarafından bilinen bir şeyin tekrarından bahsetmemiz gerektiğinde one ve once zamirlerini kullanırız. One ve once tam Türkçe karşılığı bulunmamasına rağmen one olan, olanı, once olanlar, olanları olarak tercüme edilebilir. Dikkat etmemiz gereken tek nokta one'ı tekil bir kişi veya nesnenin once'ı ise çoğul kişiler veya nesneler yerine kullanmamız gerektiğidir. Şimdi bir örnekle one kullanımını inceleyelim. Resimdeki sağdaki kişi Sam, soldaki kişi ise David. Would you like some more wine? Biraz daha şarap alır mısın? Yes please. Evet lütfen. Which glass is yours? Hangi bardak seninki? The empty one. Boş olan. The empty glass yerine the empty one şeklinde cevap verilir. Burada one, tekil nesne olan glass yerine kullanılmıştır. Which jacket are you going to buy? Hangi ceketi almak istersin? The green one. Yeşil olanı. Mary, altı numaralı yeşil ceketi belirtirken, The green jacket demek yerine sadece the green one demeyi tercih etti. The green jacket yerine the green one şeklinde cevap verilir. Burada one tekil nesne olan jacket yerine kullanılmıştır. Which is your pencil? Hangisi senin kalemin? The blue one over there. Şuradaki mavi olan. What sort of wine do you like? Ne tür şaraptan hoşlanırsın? Red one. Kırmızı olan. Which coat is yours? 
Hangi senin ceketin? The pink one. Pembe olan. Who is John? John kim? The one who is married to Serena. Serena ile evli olan. Şimdi de one yapısının çoğul kullanımı olan once yapısını örnek cümleleri içinde öğrenelim. Which are your books? Hangi senin kitapların? The thick ones. Kalın olanları. Which are your children? Hangileri senin çocukların? The ones with blonde hair. Sarı saçlı olanları. Which Turkish citizens can visit European countries without visas? Hangi Türk vatandaşları Avrupa ülkelerini vizesiz ziyaret edebilir? The ones who have green passports. Yeşil pasaportu olanlar. Şimdi de Türkçedeki karşılığı ilgi cümlecikleri olan relative clauses yapısını öğreneceğiz. İngilizce'de iki çeşit ilgi cümleciği bulunmaktadır. Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri, ana cümlede bahsedilen hangi kişilerin, yerlerin, şeylerin ya da fikirlerin olduğunu açıklar. Cümlenin anlamını tamamlayacak bilgiyi sunar. Bu göreviyle ilgi cümleciği ana cümlenin vazgeçilmez yapısıdır. Onun bildirdiği açıklama olmasa ana cümle vermesi gereken anlamdan yoksun kalır. Bu yüzden ilgi cümleciği virgül içinde kullanılmaz. Burada iki bağımsız cümle tek bir cümle haline getirilir. İlgi cümleciklerinde iki cümle arasında zaman uyumu aranmaz. Çünkü iki bağımsız cümle bir araya getirilmektedir. Nitelenen bir insansa ve cümlenin öznesi durumunda ise iki cümle who veya that ile birbirine bağlanır. The student is from France. Öğrenci Fransa'dan. He lives next door. Yanda yaşar. The student is from France cümlesine hangi öğrenci diye sorduğumuzda cevap veren kısım He lives next door cümlesidir. İki cümlede ortak olan yapı the student ve he yapılarıdır. Her iki yapıda cümlede özde konumunda olduğundan who veya that ile bağlanır. Önce the student özne ile başlarız. Arkasına hangi öğrenci sorusuna cevap verebilmek için he atılır yerine who getirilir ve yanda yaşayan demek için lives next door deriz ve Fransa'dan demek için is from France deriz. The student who lives next door is from France. Yanda yaşayan öğrenci Fransa'dandır. Veya aynı cümleyi that ile de yapabiliriz. The student that lives next door is from France. Burada önemli olan kural şudur. İkinci cümle her zaman için ilk cümledeki bir kelime ile ilgili detay bilgi vermektedir. Buradaki örneğe baktığımızda ikinci cümle birinci cümledeki öğrenci ile ilgili bilgi veriyor. Öyleyse the student kelimesine hemen sonra who veya that kullanıp ikinci cümleyi yazmak gerekir. Şimdi de bir başka örneği inceleyelim. A woman opened the door. Bir kadın kapıyı açtı. She was wearing a white dress. Beyaz bir elbise giyiyordu. Burada ortak olan yapılar a woman, bir kadın ve she öznesidir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir kişiden bahsedildiği ve bu kişi de cümlenin öznesi konumunda olduğundan who veya that niteleme yapılarını kullanırız. Önce the woman der ve açıklama kadınla ilgili olduğu için the woman'dan sonra she'yi atar, yerine who veya that getirir, arkasından ikinci cümleye devam ederiz ve sonrasında ilk cümlenin the woman kelimesinden sonraki bölümünü getiririz. The woman who opened the door was wearing a white dress. Kapıyı beyaz elbise giyen bir kadın açtı. Veya aynı cümle that ile bağlanarak da söylenir ve aynı anlama gelir. The woman that was wearing a white dress opened the door. I met a girl. Bir kızla tanıştım. 
She graduated from Oxford University. Oxford Üniversitesi'nden mezun bir kızla tanıştım. Aynı cümleyi I met a girl that graduated from Oxford University şeklinde de söyleyebiliriz. Eğer tanımlamak istediğiniz cansız bir varlık ya da hayvansa ilgi cümleciğinde which veya that kullanılır. The notebook is yours. Defter seninki. It is on the table. Masanın üstünde. Burada ortak olan yapılar the notebook defter ve it öznesidir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir nesneden bahsedildiği ve bu nesne cümlenin öznesi konumunda olduğu için which veya that niteleme yapılarını kullanırız. Önce the notebook der ve açıklama defterle ilgili olduğu için the notebook'tan sonra it'i atar, yerine which veya that getirir, arkasından ikinci cümleye devam ederiz ve sonrasında ilk cümlenin the notebook kelimesinden sonraki bölümünü getiririz. The notebook which is on the table is yours. Masanın üzerindeki defter seninki. Aynı cümleyi the notebook that is on the table is yours şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi başka iki cümleyi ilgi cümleci haline getirelim. I received the report. Raporu aldım. You had sent the report the previous day. Evvelki gün göndermiştin. Burada ortak the report rapordur. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir nesneden bahsedildiği için which veya that niteleme yapılarını kullanırız. Önce I received the report der ve açıklama raporla ilgili olduğu için ardından which getirir ve ikinci cümledeki the report'u atarak direkt cümleyi getiririz. I received the report which you had sent the previous day. Dün göndermiş olduğun raporu aldım. Veya aynı cümleyi I received the report that you had sent the previous day şeklinde söyleriz. İlgi cümleciğinin tanımladığı kişi cümlede nesne konumunda ise who, whom, that veya hiçbir şey kullanılmayabilir. Şimdi örnek cümlelerle konuyu inceleyelim. The woman was Mrs. Kelly. Kadın bayan Kelly'ydi. I saw her. Onu gördüm. Bu iki cümlede ortak olan yapılar Mrs. Kelly ve her'dür. Her iki cümlenin de öznesi she değil, cümlenin nesnesi halindeki her'dür. Bu durumda iki cümle şu şekillerde ilgi cümleci haline getirilir. The woman whom I saw was Mrs. Kelly. Gördüğüm kadın bayan Kelly idi. Bu cümlede whom yapısıyla nitelenmiştir. The woman who I saw was Mrs. Kelly. Who yapısıyla da niteleyebiliriz. Konuşma dilinde genellikle who tercih edilir. Whom ise daha çok yazım İngilizcesine tercih edilir ve daha resmidir. The woman that I saw was Mrs. Kelly. That yapısıyla da niteleyebiliriz. Ya da hiçbir niteleme yapısı getirmeden The woman I saw was Mrs. Kelly şeklinde ifade edebiliriz. I invited the professor. Profesörü davet ettim. I met him at the conference. Konferansta tanıştım. Bu iki cümlede ortak olan yapılar the professor ve him'dir. İkinci cümledeki him, cümlenin öznesi konumunda yani he değil, cümlenin nesnesi halinde him'dir. Bu durumda iki cümle şu şekillerde ilgi cümleci haline getirilir. Whom ile niteleyebilirsiniz. I invited the professor whom I met at the conference. Konferansta tanıştığım profesörü davet ettim. Who ile niteleyebilirsiniz. I invited the professor who I met at the conference. That ile niteleyebilirsiniz. I invited the professor that I met at the conference. Veya hiçbir niteleme yapısı getirmeden I invited the professor I met at the conference şeklinde ifade edebilirsiniz. İlgi cümleciğinin tanımladığı 
cansız varlık veya hayvan, cümlede nesne konumunda ise which, that veya hiçbir şey kullanılmayabilir. Şimdi örnek cümlelerle konuyu inceleyelim. The play wasn't very good. Oyun iyi değildi. I saw it last night. Dün gece seyrettim. Bu iki cümlede ortak olan yapılar the play oyun ve it'dir. It burada ikinci cümlenin öznesi konumunda değil, nesnesi halindedir. Bu durumda iki cümle şu şekillerde ilgi cümleci haline getirilir. Which ile niteleyebilirsiniz. The play which I saw last night wasn't very good. Dün gece seyrettiğim oyun çok iyi değildi. That ile niteleyebilirsiniz. The play that I saw last night wasn't very good. Veya hiçbir niteleme yapısı getirmeden The play I saw last night wasn't very good şeklinde ifade edebilirsiniz. I didn't understand the subject. Konuyu anlamadım. I learned it yesterday. Dün öğrendim. Bu iki cümlede ortak olan yapılar the subject konu ve it'tir. It burada ikinci cümlenin öznesi konumunda değil, nesnesi halindedir. Bu durumda iki cümle şu şekillerde ilgi cümleci haline getirilir. Which ile niteleyebilirsiniz. I didn't understand the subject which I learned yesterday. That ile niteleyebilirsiniz. I didn't understand the subject that I learned yesterday. Veya hiçbir niteleme yapısı getirmeden I didn't understand the subject I learned yesterday şeklinde ifade edebilirsiniz. Tanımladığınız isim, tanımlayan cümlede iyilik yani sahiplik bildiriyorsa hem insanlar hem hayvanlar hem de nesneler için who's kullanılır. Susan spends much money. Susan çok para harcar. Her father is a famous doctor. Babası ünlü bir doktor. Burada ortak olan yapılar Susan ve her'dir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir kişiden bahsedildiği ve bu kişi de cümlenin öznesi konumunda olduğundan ve ikinci cümlede her iyilik yapısı olduğunda kimin anlamına gelen whose yapısı getirilir. Önce Susan der ve açıklama Susan'la ilgili olduğu için Susan'dan sonra ikinci cümledeki her yapısını atar, yerine whose getirir ve arkasından ikinci cümleye devam ederiz. Ve sonrasında ilk cümlenin Susan kelimesinden sonraki bölümünü getiririz. Susan, whose father is a famous doctor, spends much money. Babası ünlü bir doktor olan Susan çok para harcar. İlgi cümlecikleri yaparken sahiplik bildiren whose yapısı my, your, his, her, its, their ve our iyilik zamirlerinin yerine kullanılır. Ve aynı onlar gibi cümle içinde kendinden sonra bir isimle kullanılır. The child is in hospital now. Çocuk şimdi hastanede. His legs were broken in the accident. Kazada bacakları kırıldı. Burada ortak olan yapılar the child, çocuk ve ikinci cümledeki his'dir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir kişiden bahsedildiği ve bu kişi de cümlenin öznesi konumunda olduğundan ve ikinci cümlede his iyilik yapısı olduğundan kimin anlamına gelen whose yapısı getirilir. Önce the child der ve açıklama çocukla ilgili olduğu için the child'dan sonra ikinci cümledeki his yapısını atar, yerine whose getirir ve arkasından ikinci cümleye devam ederiz. Ve sonrasında ilk cümlenin the child kelimesinden sonraki bölümünü getiririz. The child whose legs were broken in the accident is in hospital now. Kazada bacakları kırılan çocuk şimdi hastanede. We can't put the vase on this table. Vazoyu bu masanın üzerine koyamayız. Its leg is broken. Bacağı kırık. Burada ortak olan yapılar this table, bu masa ve ikinci cümledeki its'dir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir nesneden bahsedildiğinden ve ikinci cümlede its iyilik yapısı olduğundan 
neyin anlamına gelen huz yapısı getirilir. Önce birinci cümleyi this table dahil yazar ve açıklama masayla ilgili olduğu için this table'dan sonra ikinci cümledeki its yapısını atar, yerine huz getirir, arkasından ikinci cümleye devam ederiz. We can't put the ways on this table. Whose leg is broken? Bazoyu bacağı kırık olan bu masanın üzerine koyamayız. Tanımladığınız isim, tanımlayan cümlede ülke, şehir, ev, oda gibi bir yer bildiriyorsa where yapısı kullanılır. The hotel was very expensive. Otel çok pahalıydı. We stayed there. Biz orada kaldık. Burada ortak olan yapılar the hotel, otel ve ikinci cümledeki there, oradadır. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için kalınan bir yerden bahsedildiği ve bu yerde cümlenin öznesi konumunda olduğundan ve ikinci cümlede there, orada kelimesi bulunduğundan nerede anlamına gelen where yapısı getirilir. Önce the hotel der ve açıklama otelle ilgili olduğu için The hotel'den sonra ikinci cümledeki there yapısını atar, cümlenin devamını getirir, sonrasında birinci cümlenin the hotel'den sonraki bölümünü yazarız. The hotel where we stayed was very expensive. Kaldığımız otel çok pahalıydı. This is the village. Köy budur. I spent my childhood there. Çocukluğumu orada geçirdim. Burada ortak olan yapılar the village, köy ve ikinci cümledeki there, oradadır. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir yerden bahsedildiğinden ve ikinci cümlede there yapısı olduğunda nerede anlamına gelen where yapısı getirilir. Önce birinci cümleyi the village dahil yazar ve açıklama köyle ilgili olduğu için the village'dan sonra ikinci cümledeki there yapısını atar, yerine where getirir, arkasından ikinci cümleye devam ederiz. This is the village where I spent my childhood. Bu, çocukluğumu geçirdiğim köydür. This is the place, yer bu. The accident happened here, kaza burada oldu. Burada ortak olan yapılar, the place, yer ve ikinci cümledeki here, buradadır. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir yerden bahsedildiğinden ve ikinci cümlede here yapısı olduğundan nerede anlamına gelen where yapısı getirilir. Önce birinci cümleyi the place dahil yazar ve açıklama yerle ilgili olduğu için the place'den sonra ikinci cümledeki here yapısını atar yerine where getirir. Arkasından ikinci cümleye devam ederiz. This is the place where the accident happened. İlgi cümleciklerinde nitelenen sözcük bir yer ise where kullanılır. Ancak söz konusu yerin bir nesne olarak tarif edildiği cümlelerde where kullanılmaz. Onun yerine which ya da that kullanılır. Şimdi örnek cümlelerle farkı inceleyelim. This is the house. Ev bu. I was born there. Orada doğdum. Bu örnekte doğduğum yerden bahsedildiği için iki cümle where yapısıyla birleştirilir. This is the house where I was born. Doğduğum ev burası. This is the house. Ev bu. I want to buy it. Onu almak istiyorum. Bu örnekte ise bahsedilen yaşanan veya doğulan yer değil, Alınmak istenen nesnedir ve bu yüzden iki cümle birleştirilirken nesnelerle kullanılan which veya that yapısı getirilir. This is the house which I want to buy. Almak istediğim ev bu. Veya this is the house that I want to buy şeklinde ilgi cümleci haline getirilir. The hotel was very nice. Otel çok hoştu. We saw it yesterday. Onu dün gördük. Burada kaldığımız bir otelden değil, gördüğümüz bir nesneden bahsedildiği için which ya da that yapıları ile ilgi cümleci haline getirilir. The hotel which we saw yesterday was very nice. 
Dün gördüğümüz otel çok güzeldi. Veya The hotel that we saw yesterday was very nice şeklinde ilgi cümleci haline getirilir. Eğer tanımladığımız isim bir zaman zarfı ise iki cümleciyi ilgi cümleci haline getirirken when yapısı kullanılır. I'll never forget that day. O günü asla unutmayacağım. I met you then. Seninle o zaman tanıştım. I'll never forget that day when I met you. Seninle tanıştım o günü asla unutmayacağım. Burada ortak olan yapılar day ve ikinci cümledeki then'dir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir zamandan bahsedildiğinden ve ikinci cümlede then yapısı olduğundan ne zaman anlamına gelen when yapısı getirilir. Önce birinci cümleyi that day dahil yazar ve açıklama zamanla ilgili olduğu için that day'den sonra ikinci cümledeki then yapısını atar, yerine when getirir, arkasından ikinci cümleye devam ederiz. January is the month, ay ocak. The weather is usually the coldest then. O zaman genellikle hava en soğuktur. January is the month when the weather is usually the coldest. Havanın en soğuk olduğu ay genellikle ocaktır. Burada ortak olan yapılar month ve ikinci cümledeki dendir. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için bir zamandan bahsedildiğinden ve ikinci cümlede then yapısı olduğundan ne zaman anlamına gelen when yapısı getirilir. Önce birinci cümleyi the month dahil yazar ve açıklama zamanla ilgili olduğu için the month'dan sonra ikinci cümledeki then yapısını atar, yerine when getirir, arkasından ikinci cümleye devam ederiz. Şimdi de non-defining relative clauses, tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerini öğreneceğiz. Bu tür ilgi cümlecikleri tanımlayıcı ilgi cümlecikleri gibi niteledikleri ismi belirtme vazifesi yapmazlar. Bu yüzden kim, ne, hangi, kimin, ne zaman, nerede soruların cevabını vermezler. Cümle içindeki görevleri zaten belirli olan bir isim hakkında ek bilgi vermektir. Yani bunu daha fazla açıklamaktır. Bu tür ilgi cümlecikleri temel cümlede olmasalar da cümlenin anlamı bozulmaz. Bu ilgi cümlecikleri mutlaka iki virgül arasında kullanılmalıdır. Şimdi iki tür ilgi cümleciklerini örnek cümlelerle kıyaslayalım. My brother who lives in Ankara is a journalist. My brother who lives in Ankara is a journalist. Birinci cümle tanımlayıcı ilgi cümlesidir ve bu cümlede konuşmacının birden fazla erkek kardeşi olduğu, gazeteci olanın ise Ankara'da yaşayan kardeşi olduğu belirtiliyor. Burada who lives in Ankara ilgi cümleciği anlam bütünlüğü için gereklidir. İkinci cümlede ise konuşmacının tek bir kardeşi vardır. Sözünü ettiği kardeşinin kim olduğu zaten bilinmektedir. Onun Ankara'da yaşadığının belirtilmesi ise ek bilgidir. Bu yüzden gördüğünüz gibi iki virgül arası kullanılır. Cümleden çıkarılsa da anlam bozulmaz. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri özde görevi gördükleri zaman kişiler için who, cansız varlıklar ve hayvanlar için which kullanılır. That Who ve which yerine kullanılmaz. Professor Smith, who was teaching literature, is a retired teacher. Professor Smith, ki o edebiyat öğretiyordu, emekli bir öğretmendir. Sarah Watson, who is a famous writer, is my classmate. Sarah Watson, ki o ünlü bir yazardır, benim sınıf arkadaşımdır. The moon, which appears in many ancient drawings, was an important symbol. Ay, ki pek çok eski resimlerde görünür, önemli bir semboldü. The red mobile phone, which is on the table, belongs to me. Kırmızı cep telefonu, ki masanın üzerinde bana ait. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri, nesne görevi gördüklerinde insanlar için who ya da whom, Hayvanlar ya da cansız varlıklar için which kullanılır. 
Mr. Brown, whom I met yesterday, was my teacher. Bayan Brown, dün karşılaştım, benim öğretmenimdi. Burada whom yerine who yapısı da getirilebilir. My friend Allison, whom I talked to yesterday, is a very intelligent boy. Arkadaşım Allison dün konuştu, çok zeki bir oğlandır. These letters, which my mother written to my father, are very special for me. Annemin babama yazmış olduğu bu mektuplar benim için çok özeldir. İlgi cümlecikleri many of, a few of, some of, each of, known of, several of, two of, a little of, half of, a number of, both of, either of, all of, neither of gibi of ile biten bir nicelik ifadesi içerebilir. Bu nicelik ifadelerinden biri kullanılacaksa arkalarından whom, which ya da whose ilgi zamirlerinden biri kullanılmalıdır. Örnek cümlelerle nasıl kullanıldıklarını inceleyelim. My neighbors play tennis at the weekends. Komşularım hafta sonları tenis oynar. Both of them are doctors. Her ikisi de doktordur. My neighbors, both of whom are doctors, play tennis at the weekends. Her ikisi de doktor olan komşularım hafta sonları tenis oynarlar. Burada ortak olan yapılar birinci cümledeki my neighbors, komşularım ve ikinci cümledeki them, onlardır. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için kişilerden bahsedildiğinden ve ikinci cümlede them yapısı cümlenin nesnesi durumunda olduğundan whom yapısı getirilir. Önce bahsedilen kişiler my neighbors olduğundan cümleye my neighbors ile başlarız ve ek bilgi cümlesinde both of'dan sonra them'i atıp whom getirerek yazar, virgüle cümleyi tamamlarız. Both of whom are doctors, arkasından cümlenin devamını getiririz. Play tennis at the weekends. She reads novels. Romanlar okur. Most of them are written in German. Onların çoğu Almanca yazılmıştır. She reads novels, most of which are written in German. Çoğu Almanca yazılmış olan pek çok roman okur. Bu iki cümlede ortak yapılar, birinci cümledeki novels, romanlar ve ikinci cümledeki them, onlardır. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için nesnelerden novels bahsedildiği için which yapısını kullanırız. Önce she reads novels der ve ek açıklama kitaplarla ilgili olduğu için virgül koyar. Most of yapısından sonra them'i atar, which getirir, tekrar virgül koyar ve ikinci cümlenin devamını getiririz. Mrs. Smith got angry with Mark. Bayan Smith, Mark'a kızdı. One of his problems is being noisy in the class. Sorunlarından biri sınıfta gürültücü olmasıydı. Mrs. Smith got angry with Mark. One of whose problems is being noisy in the class. Bayan Smith, sorunlarından biri gürültücü olması olan Mark'a kızdı. Burada ortak olan yapılar birinci cümledeki Mark ve ikinci cümledeki his onundur. Dolayısıyla bu iki cümleyi birleştirmek için ikinci cümlede his problems onun sorunları olduğundan kimin sorunları diyebilmek için his yerine whose getiririz. Bu bölümde dönüşümlü zamirleri, birisi birileri zamirlerini ve ilgi cümleciklerini görmüş olduk. Bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.